Co jest celem Twoich wysiłków duchowych, siostro? Zapanowanie nad swoim osobistym bałaganem do śmierci się nie pozbierasz z tym. Wzięcie wszystkiego w garść, zapanowanie nad sobą, zapanowanie nad uczuciami, chodzenie z sarkofagową miną, zachowanie się jak mumia, czy też zapatrzenie się w Jezusa Chrystusa. Marta czy Maria? Złość czy umiłowanie? Poprawianie innych czy uwielbienie Jezusa Chrystusa? Ewangelia chyba jest odpowiedzią, nie? Ale są takie środowiska, bo już to przetestowałem w ciągu 17 lat życia zakonnego, że nawet gdybym cztery razy to samo przeczytał i powiedział, to i w dalszym ciągu po swojemu. Ewangelia według babci, albo Ewangelia według wujka, Kazika, czy Ewangelia według y, kogoś tam jeszcze innego, nie? Nie ma Ewangelii według Jezusa, tylko w moim domu to było tak i tak. Ja mówię, a w Ewangelii to jest inaczej napisane, ale w moim domu tak było. I weź tu porozmawiaj z kimś takim, nie? Nasza niespokojna troska i zagubienie i podenerwowanie rozdrażnienie, z czego się biorą według tej Ewangelii? Dlaczego Marta jest wkurzona? Dlaczego jest rozdrażniona? Dlaczego jej wszystko nie pasuje, chociaż całe życie porządkuje? Właśnie. Nie tam miała oczy zawieszone, gdzie trzeba. Wiemy o tym, a i tak po rekolekcjach to samo będziemy robić. To się wszystko bierze z rozmachu duchowej ambicji, z tej pokusy wszechmocy. Ja nad wszystkim zapanuję. Ja wiem najlepiej. Ja nawet Jezusowi powiem, Panie, powiedz tej osobie, żeby tak zrobiła. Panie Jezu, zrób to i tamto. Panie Jezu, tamto, tam zrób, nie? A Pan Jezus chodzi tylko ze ścierką. I oczywiście, o, słuchamy Jego woli, nie? Tak? Kto tu rządzi w tych naszych zakonach? Marta wyraźnie siebie przecenia. Naprawdę. Chce zbyt wiele zmienić. Chce wielkich osiągnięć. Wiele od siebie i od innych wymaga. Zbyt wiele. Człowiek to nie anioł. Zbyt wiele jest to efekt pretensji do innych i bałagan. Kiedy co? Kiedy zbyt wiele odwymagamy i od siebie i od innych. Zbyt wiele. To jest pokusa wszechmocy. Być może jeszcze o niej powiemy sobie. Kto tam wie? George Hubert napisał o diable tak, posłuchajcie. A on jest dość znawcą tego tematu. Kiedy diabeł nie może nas kusić wprost do zła, bo byłoby to zbyt ewidentne, to kusi nas do podjęcia się dobra ponad nasze siły. Za dużo dobra. Efekt przeciąża nas. A jak człowiek jest przeciążony, to jest jaki? Wkurzony. Aż zostaniemy przytłoczeni zbyt dużym ciężarem, zbyt ambitnym obowiązkiem. Wtedy zbyt wiele modlitw, zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele odpowiedzialnych funkcji, zbyt wiele oczu na mnie, zbyt wiele pretensji. No i się wszystko rozsypuje. Zauważcie, jak reaguje Maria na Martę. Nic nie powiedziała. Nie powiedziała, a odczep się ode mnie, nie? Nawet tak nie powiedziała. Nic. To jest doskonałość. Nie poczuć się zranionym. Czyim się raniącym zachowaniem. Ten efekt zapatrzenia się w Jezusa, ta godzina być może kontemplacji, czy nawet pół godziny, czy piętnaście minut, dało jej to, że ją nic nie boli. Że ją nic nie denerwuje. I że rozumie Martę. Rozumie tak głęboko, że nawet Marcie nie tłumaczy w ten sposób. Posłuchaj Marta, ja Ci wytłumaczę, nie? bo to by trwało do 24. Nie potrzeba Ci tego? Nie? Taki spokój mieć. Marzysz o takiej postawie, o takiej odporności. Nie odporności, która aż drży, nie? Tylko masz taki pokój, który jest efektem Twojego zapatrzenia w Jezusa, nie? Od lat o tym sobie mówimy, nie? Ale kiedy wreszcie sobie to zafundujemy? 
Mariam jest wspaniała w tym Ewangelii. Naprawdę nie ma w niej nic poburzenia. Jest niesprawiedliwie oskarżona, a przecież się nie oburza. To jest efekt modlitwy z Jezusem, przyjaźni z Jezusem. To nie jest udawany spokój. Jest to prawdziwy spokój. Tu nie ma zmęczenia. Jezus pochwalił jej postawę. Zauważcie też styl Jezusa, nie? że nie obraził Marty, ani nie odciął się jakimś ostrym słowem, chociaż wyczuwamy potęgę napięcia w sformułowaniu Marty, nie? tej pretensji. On tylko powiedział Martę, no czemu się nie powiedzieć, zobacz, Maria wybrała bardzo dobrą stronę. Nie? Dobrze wybrała. I właściwie w tym momencie Ewangelia się urywa, jakbyśmy dotarli do krawędzi fotografii. Dalej nic nie widać. Nie wiemy, co było dalej. Tak jakby Łukasz chciał powiedzieć, tyle jest ważne dla Ciebie, żebyś to przemyślał, przemyślała. Tylko ten moment. Dowiadujemy się jeszcze z tej Ewangelii, że była to cząstka, ta zdolność zapatrywania się w Jezusa. To tracenie czasu dla Boga. To nie stresowanie się tym, że jest jeszcze coś ważniejszego niż On. Że ta cząstka nigdy jej nie zostanie zabrana. Nigdy nie będzie jej pozbawiona. Że to jest taki okruch w ciągu dnia. Cząstka, nie? Ale że ten okruch będzie silniejszy niż śmierć. Nigdy tego nie straci. Możemy stracić ukochane osoby, jak Abraham stracił Lota, ale tej cząstki się nie traci. Tego przyjaciela się nie traci. Jezus nie umiera, a gdyby nawet umarł, to po trzech dniach zmartwychwstanie. Nawet gdyby wyjechał, to i tak będzie blisko Ciebie. Warto tą osobę naprawdę uznać za najbliższą, ponieważ jest nieutracalna i nigdy nie przeżyjesz rozczarowania i goryczy jak Abraham. Nigdy nie przeżyjesz depresji z tego powodu, że tracisz kogoś ukochanego. Bo Bóg jest nieutracalny. Wszystko jest utracalne. Wszystko. Oprócz tej więzi, którą sobie wypracujesz za życia, choćby z okruchów. Słuchając i patrując się w Jezusa, nie wiemy, co mówił Jezus do Marii. Nie zostało to zapisane. Ale wiemy, że mówił takie słowa, iż Maria zapomniała o wszystkim. Więc jakie to były słowa? Jakie to są słowa, że słuchając ich zapominasz o wszystkim? Słowa miłości. Ale jakiej miłości że tracisz głowę, a jednocześnie nie tracisz jej. To jest taka miłość, o której marzysz. Jaka? Miłość, o której możesz być absolutnie przekonana, że nigdy Cię nie zawiedzie, nigdy nie zdradzi, nigdy nie opuści. Właśnie taką miłość całe życie szukamy. Była cała pokłonięta Jego słowami. To nie było romantyczne wyznawanie jej miłości. To było ogłoszenie takiej miłości, że Maria się tym nasyciła. Nie czuła potrzeby nawet jedzenia. A Marta nie tylko roznosiła, zdaje się, te wszystkie posiłki, ale być może też coś przekąsała co jakiś czas. Na jakie słowa czekasz całe życie? Czy chcesz, czy nie chcesz tego usłyszeć, to Ci powiem. Na to, żeby Ci ktoś powiedział w bezwzględny sposób, bezsporny, nieutracalny, że Ciebie kocha. Po to został człowiek stworzony, żeby usłyszeć te słowa od Boga. Tylko po to jesteś stworzony. Słowa o miłości. O miłości Boga, o Bogu, który jest miłością. Słowa o prawdziwym ukochaniu przez Boga. Najmocniej tęsknimy za taką miłością, o której wiemy na pewno, że z nas nie zakpi. 
że nigdy się nie zdezaktualizuje, że nie wyjedzie, że nie odjedzie, że się nami nie znudzi, że nam nie powie, już Cię nie kocham. Albo, że nam nie powie, nie podobasz mi się. Albo nam nie powie, wiesz, znudziłem się Tobą. Bóg nie bierze rozwodów. 